வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் லெசனில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டென் டூ மார்க்ஸை ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இல்லை முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் டிஃபைன் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிங்கிறது என்ன ஒரு ஒயர் இருக்குன்னா இந்த ஒயரை நீங்கள் ஒரு பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த பேட்ரி மூலமாக இந்த ஒயரில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பயன்படுத்தி இதில் உள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியில் நகர்ந்து வரும் எதை நோக்கினால் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி இந்த வெலாசிட்டிக்கு பேர் தான் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் அன் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அக்வைட் பை த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்சைட் த கண்டக்டர் வென் இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்னும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் அன் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அக்வைட் பை த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் Inside the conductor, when it is subjected to an electric field. முடிஞ்சுதா அப்போ வெலாசிட்டிங்கிறதுனால இது யூனிட் வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் சரியாக போச்சு ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் டிஃபைன் மொபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இது அந்த கொஸ்டினோட ரிலேட் ஆகிறது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்படி எழுதிக்காங்க இதில் இந்த ஈக்கு வேல்யூ ஒன்றுன்னு கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது அப்போ மொபிலிட்டிங்கிறது என்ன ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அக்வயர்ட் பெர் யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவ்வளோதான் மொபிலிட்டி இஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அக்வயர்ட் பெர் யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு ஒன்றுங்கிற ஃபீல்டு வேல்யூவில் அந்த எலக்ட்ரான் அக்வயர் பண்ணுற ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை தான் மொபிலிட்டின்னு சொல்கிறீங்க யூனிட் எப்படி எழுதுனா மேலே மீட்டர் பெர் செகண்டு இங்கே ஓல்ட்டு பெர் மீட்டர் இப்போ இதை சேர்த்துட்டிங்கன்னா இது எம் ஸ்கொயர் வி பவர் மைனஸ் ஒன் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் இதில் விங்கிறது வெலாசிட்டியில் ஓல்டேஜ் இதுதான் அதனுடைய யூனிட் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டினும் இதில் வேணால் கிவ் இட்ஸ் யூனிட்னு கூட எழுதிக்காங்க சரியாக போச்சு ரெண்டு கொஸ்டின் சொல்லி தந்துட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஃபைன் கரண்ட் டென்சிட்டி இது பார்க்கணும் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் கரண்ட் டென்சிட்டினா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அது ஒன்றும் இல்லை ஐ பை ஏ கரண்ட் பெர் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் தட்ஸ் ஆல் கரண்ட் பெர் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் இஸ் கரண்ட் டென்சிட்டி இப்போ இதுக்கு யூனிட் என்ன ஆம்பையர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ கரண்ட் டென்சிட்டியும் போட்டாச்சு மூணாவது நடத்திட்டேன் நாலாவது பாருங்கள் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்மில் ஓம்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க அப்போ அதுக்கு ஃபார்மில் வந்து இப்படி வரும் ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்னு சொல்லி இல்லை ஜேங்கிறது எப்போதும் போல் கரண்ட் டென்சிட்டி தான் இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரையில் ஜேங்கிறது டோட்டலாக கரண்ட் டென்சிட்டி அப்போ சிக்மாங்கிறது என்ன கண்டக்டிவிட்டி ஒரு ஒயரில் எவ்வளோ கரண்ட்டை கேரி பண்ண முடியும்னு சொல்கிறது ஈங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இவ்வளவு தான் இதை நீங்கள் தனித்தனியாக எழுதி வச்சிட்டாலே போதும் இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதி ஜே என்ன சிக்மா என்ன இ என்னு எழுதினா போதும் இதுதான் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோம்ஸ்லாம் அப்போது நாலாவதுன்னு சொல்லி தந்துட்டேன் அஞ்சாவது பாருங்கள் கரண்ட் இஸ் அ ஸ்கேலார் அண்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் அ வெக்டார் ஒய் அப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்போ அது வேறு ஒன்றும் இல்லை கரண்ட்டுங்கிறது டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜே டாட் ஏ அப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வரோம் நம்ம கரண்ட்டை ப்ராட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் டென்சிட்டி அண்ட் ஏரியார்னு டிஃபைன் பண்ணுறதுனால கரண்ட் ஸ்கேலார் கரண்ட் டென்சிட்டி வெக்டார் ரைட் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதுங்க என்ன எழுதணும் கரண்ட் இன் ஜென்ரல் இஸ் தி ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் டென்சிட்டி அண்ட் ஏரியா வெக்டார் ஹென்ஸ் கரண்ட் இஸ் அ ஸ்கேலார் அண்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் அ வெக்டார் அப்போ கரண்ட்டுக்கு இது தான் ஈக்குவேஷன் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது கரண்ட் ஸ்கேலாராகவும் கரண்ட் டென்சிட்டி வெக்டாராகவும் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதி எழுதிடணும் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜே அண்ட் ஏன்னு சொல்லணும் இவ்வளவு தான் அப்போ இதுலேயும் உங்களுக்கு அஞ்சாவது கொஸ்டினும் ஓகே அடுத்து ஆறாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி இது என்ன அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு முதல்ல ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் ரோ ஈக்குவல் டு ஆர் ஏ பை எல் ஒரு ஒயர்னுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் லென்த் ஒன் மீட்டர் இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ இது ரெண்டும் ஒன்றுன்னு ஆயிடுச்சுன்னா ரோ ஈக்குவல் டு ஆர் இதுதான் இப்போ டெஃபினிஷன் என்ன சொல்ல போகிறீங்க Resistivity is nothing but resistance offered to a current uh, carrying conductor of unit length and unit area of cross section. One meter nilo, one meter square cross section konda oru wire la urka kudiya resistance sada resistivity ni chollo. Apo resistivity is a resistance offered to a conductor having unit length and unit area of cross section. Unit ke ata ena potala? Idu ko ohm. இது மீட்டர் ஸ்கொயர் இது ஒரு மீட்டர் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓம் மீட்டர் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே நீங்கள் யூனிட்டாக போட்டுற வேண்டியதான் அப்போ
அப்போ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அல்ஜிபிரிக் சம் இப்படி சிக்மா போட்டால் அல்ஜிபிரிக் சம்னு அர்த்தம் அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் கரண்ட் மீட்டிங் அட் எனி ஜங்ஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ முதல்ல இதுக்கு பேர் கிரிச் ஆஃப் கரண்ட் லா ரெண்டாவது இது இப்படி எழுதுங்க இதுக்கு பேர் வோல்டேஜ் லான்னு அர்த்தம் இப்படி எழுதுங்க இது எங்கே அப்ளை பண்ணணும் இட் ஹாஸ் டு பி அப்ளைடு ஒன்லி ஆன் க்ளோஸ் டு பாத் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் அ க்ளோஸ்ட் பாத் வில் பி ஈக்குவல் டு அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் இஎம்எஃப் இன் த சர்க்கியூட் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதலனா சிரமப்படுவீங்க இப்படி எழுதுனா எழுதிடலாம் அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் அ க்ளோஸ் சர்க்கியூட் வில் பி ஈக்குவல் டு அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் இஎம்எஃப் இன் த சர்க்கியூட் இவ்வளவுதான் ஸோ ரெண்டு தான் இதில் ஏதாவது ஒன்று கேட்டால் ஒன்று எழுதுங்க ரெண்டையும் கேட்டாலும் எழுதி தான் ஒன்று வேறு வேறு வழி இல்லை பட் போத் டெஃபினிஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சார் அப்போ செவன்த்து முடிச்சிட்டேன் எட்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டாக பயன்படுத்துறதுல அதனுடைய குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பெரும்பாலும் எதை நம்ம வந்து ஃபெலமெண்ட்டாக பயன்படுத்துவோம்னா நிக்ரோம் அப்போ நிக்ரோமுக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அன் அலாய் மேடப் ஆஃப் நிக்கல் அண்ட் குரோமியம் அப்போ இந்த நிக்ரோமுக்கு த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம் அப்போ தே ஹாவ் ஹை ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அது சீக்கிரம் உருகாது ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் தே ஹாவ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் அப்போ மூணாவது எல்லாம் எழுதுங்க தே டஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ்டு ஈஸிலி அந்த வெப்பத்தை தாங்கும் அது பேன் ஆகாது சீக்கிரத்தில் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் இதான் மூணாவது பாயிண்ட் ஸோ இதுதான் ஒரு ஹீட்டிங் எலமெண்டினுடைய கேரக்டர் ஓகேயா ஸோ டிஸ்டிங்யூஸ் பிட்வீன் பவர் அண்ட் எனர்ஜி இதை டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணணும் இந்த லெசனில் அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் முதல்ல எழுதிக்காங்க டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு வி இன்டு டிக்யூ இது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இங்கே பவர் ஈக்குவல் டு விஐ அப்புறம் இதுக்கு யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ஜூலும் சொல்லலாம் அல்லது கிலோ வாட் ஆர்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டுமே சரிதான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிக்கான யூனிட் இதுக்கு வந்து வாட் இதுதான் யூனிட் அப்போ பெரும்பாலும் இங்கே ஒரு ஹார்ஸ் பவரில் தான் நம்ம பவரை சொல்லுவோம் அது வந்து எவ்வளோனா அப்ராக்சிமேட்டாக செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாட் இங்கே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிலோ வாட் ஆருங்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஜூல் சிலர் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் போடுவாங்க போட்டால் இது டென் பவர் சிக்ஸாக இருக்கும் இப்படியும் எழுதலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் சரி அப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கிட்டு வார்த்தையில் எழுதும்போது இப்படி எழுதுங்க எனர்ஜிங்கிறது என்ன எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிங்கிறது ஒர்க் டன் இன் மூவிங் ஏ சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ அனதர் எண்டு ரைட் இதை வந்து எனர்ஜின்னு பயன்படுத்திக்காங்க இங்கே ரேட் ஆஃப் டூயிங் எலக்ட்ரிக் ஒர்க்னு எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் இந்த மூணு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இங்கே சொல்லிட்டேன் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் ஏ சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ அதர் எண்ட் இங்கே ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் பவர் இப்படி சொல்லிடலாம் ரைட் கடைசியாக பத்தாவது கொஸ்டின் டிஃபைன் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் ஆல்ஃபான்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஆர் நாட்டோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஆர் நாட்டுங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ரைட்டா அப்போ பாக்கி இருக்கிறதா இல்லை என்ன ஒரு டிகிரி செல்சியஸில் டெம்பரேச்சர் கூடும்போது எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடுதோ அதை இந்த ஜீரோ டிகிரி ரெசிஸ்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறது ஆல்ஃபான்னு சொல்லலாம் அப்போ இன்னொரு தடவை டிஃபைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பெர் டிகிரி ரைசிங் டெம்பரேச்சர் டூ இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இவ்வளோதான் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் கூடும்போது ரைஸ் ஆகிற ரெசிஸ்டன்ஸை ஜீரோ டிகிரி ரெசிஸ்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறது தான் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ரைட் கரைசியாக தெளிவாக டிஃபைன் பண்ணுறேன் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பெர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டு இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் யூனிட்டு கேட்டாங்கன்னா எழுதுங்க பெர் டிகிரி செல்சியஸ் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச்